Pedro e libertou mais uma vítima, é isso, Garrafa? Exatamente isso, Datena. Uma ocorrência essa mais cedo na região entre Jaraguá e Pirituba, um americano e um homem de origem oriental em Pirituba libertados e agora em Cotia, que é o quinto BAEP, um, um, uma vítima libertada também, Datena. Tiroteio na USP, criminosos que sequestraram médicos são procurados. O cara com um revólver apontado para a cabeça tem novas imagens que a Kelly Dias é, descolou hoje. Vão botar na tela o Claudinho Gigante. Vai, Vandão. Imagens exclusivas do Brasil Urgente mostram Honda Civic Prata parando na rua do sequestro às 10h26 da manhã. O médico que está ao volante deixa o carro na sombra, sob uma árvore. Um minuto depois, ele abre a porta e sai. Chega a subir a rua, parece estar procurando alguém. Demora a voltar para o carro e quando retorna, deixa a porta entreaberta. Às 10h33, os criminosos chegam no Uno Preto e, armados, obrigam a vítima a passar para o banco traseiro do Civic. O crime aconteceu no bairro do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, a cerca de 3 quilômetros de onde a vítima acabou libertada no campus da USP. Da Tena, o sequestro aconteceu nesta rua. O médico ficou com o carro parado, sob esta árvore que o Dario Costenaro mostra pra gente por cerca de 8 minutos antes de ser pego. Um trabalhador viu o momento em que os criminosos tiraram a vítima de dentro do veículo e tentou impedir, gritando, mas nada pôde fazer. Os bandidos entraram nos dois carros e se Seguiram para lá, rumo à USP. Aí já berrei aqui, gritei, deixa os caras. Você queria tentar impedir, né? É, mas não adiantou nada. Falei, vou eles amarram, empurrou para dentro e foi embora. Moradores contam que a ação foi silenciosa e rápida. Não chegaram a ouvir nada e só souberam depois. Não ouvi nada, estava dentro de casa, trancada. E só fiquei sabendo porque a gente tem um grupo de socorro aqui na rua de celular. Não, não ouvi nada, não vi nada. Achei Chocante que isso aconteceu aqui sem ninguém ter visto de manhã. A polícia ainda busca pelo Uno Preto usado pelos bandidos. O Honda Civic da vítima foi encontrado dentro da USP, próximo ao hospital universitário. Policiais militares que trabalham no campus interceptaram o veículo no momento em que os bandidos tentavam trocar de carro. Eles passariam a vítima do Civic para o Iares Vermelho, que já estava estacionado no interior da universidade. A PM, o médico contou que caiu numa emboscada. Disse que estava no Rio Pequeno para fazer a entrega de uns livros antigos que estava vendendo. Segundo a polícia, a quadrilha seguiria com ele para a comunidade que fica ao lado de um dos portões da universidade. Dentro do carro.